originario en honor del Santísimo Cristo de San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, soberano protector nuestro, te pedimos que no nos desampares ni nos abandones. Así lo esperamos de ti, pues nos creaste y nos redimiste. Muertos estábamos por el pecado, y siendo tú eterno, tomaste carne mortal y te entregaste a ti mismo por nosotros. Para que tuviéramos vida, padeciste la muerte, y con ella venciste a la misma muerte. Tanto nos amaste, Señor, que dando tu preciosa sangre en precio por nosotros, quisiste morir en la cruz para salvar a todos los hombres. Concédenos, Señor, que nunca olvidemos estas muestras de tu amor, y que jamás nos apartemos de ti, ya que por nosotros no te apartaste de la cruz hasta morir en ella. Te rogamos, Señor Jesús, por el derramamiento de tu sangre con que nos redimiste clavado en la cruz, nos concedas una sincera conversión, de tal manera que lleguemos al verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y a disponernos a seguirte como auténticos discípulos tuyos. Concédenos también la gracia que te pedimos en este quinario, por la intercesión de María, tu Madre y Señora de la Consolación, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Muy bien, estamos reunidos para celebrar este último día de Quinal. Estamos en el quinto día. También estamos celebrando juntos este tercer domingo de cuaresma. Y antes de participar de esta, de esta Eucaristía, de esta celebración, reconozcamos todos juntos, humildemente, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante los hermanos hermanos que he pecado en el de pensamiento, palabra y palabra de confesión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios y nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta tarde también vamos a tener presente a nuestra hermana Pilar, que pasó al Padre. Pidamos por ella para que el Señor haya tenido misericordia de ella y haya perdonado todas sus culpas y todas sus faltas. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada del vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Bien, un saludo a las hermanas que hoy en este quinto día nos acogen a todos nosotros, las hermanas de este convento, y también a esta hermandad, a esta muy antigua, real e ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Ángel Custodio. Muy bien, hoy estamos en este quinto día, en este quinto día de este quinario, gracias a Dios lo hemos podido acabar, ¿no? Ahora con esto del COVID sabemos cuándo empezamos algo, pero no sabemos si lo podemos acabar, es un milagro que estemos aquí, ¿no? Y es verdad, es un milagro, espero que lo viváis así, que no lo viváis como una costumbre, como, una, como un algo que hay que hacer, ¿no? Yo entro a la parroquia y la veo abierta, la educa, ¿no? Y digo, uy, qué alegría que está abierta la iglesia, tanto tiempo cerrada las iglesias, ¿no? En Durkar es un pueblo que la gente está acostumbrada a ver su iglesia abierta. Imaginaros, ¿no? Toda la vida a mí me decían, Jorge, la iglesia nunca se ha cerrado en Durkar. No hay gente mayor, gente de 80 años, ¿no? que no están locas, que se han seguido la cabeza. ¿no? Y ahora esto ha hecho que la cerremos, ¿no? Y decían la otra vez, qué alegría otra vez la iglesia verla abierta. Poder ir al supermercado, ¿no? O a la carnicería, o a la frutería, y no pasar. Y decían algo que a mí me llamó la atención: saludar al Señor. Saludar al Señor. Yo mientras que venía en el coche, que vengo de Fray Leopoldo también de celebrar misa, yo me preguntaba, ¿no? y esta pregunta también yo la hacía a vosotros, ¿no? espero que os ayude este día. Porque tú cuando rezas, o tú cuando quieres entrar en diálogo con el Señor, ¿tú a quién le rezas? Porque hoy corremos un peligro. Tal vez tú hoy, eh, tal vez tu mirada o tu corazón se va más a la imagen de este Cristo de San Agustín a este crucificado y tal vez no se van tus ojos ni tu corazón a esa caja dorada que siempre está iluminada en todas las iglesias pero te puede pasar a ti o a cualquier hermano de cualquier cofradía o a cualquier persona que entra a una iglesia ¿no? y ve tal vez a su santo patrón como en los muchos pueblos hay ¿no? pero es ilógico hacer eso que es como si yo te digo, ¿a quién, ¿a quién besarías primero? ¿A tu madre físicamente o a su foto? Si las tienes al lado, tú dirías a mi madre. A mi madre la hartaría de besos, le regalaría lo mejor, ¿no? Pero nadie respondería que le daría un beso a una foto de mi madre, sabiendo que la foto de tu madre significa muchas cosas. Yo tengo fotos de mi padre y que cada vez ahora la valoro más. Padre, hace, un par de hace dos meses pasó al Padre, pasó al Cielo. Y uno dice, ahora sí uno tiene que hartarse de besar y de mirar la foto con ternura, porque no está aquí. Pero en su momento, si está claro que sí, tú le das un beso a tu Padre, visitas a tu Madre en el hospital. Por eso, yo lo dejo allí. Tú cuando rezas, ¿a quién rezas? Y tú dirás, no, es que yo en el Cristo crucificado veo al Señor. Sí, es verdad. Y en la foto de tu Padre, ves a tu Padre, es tu Padre. Nadie te lo va a quitar, tiene los ojos que, que el Señor le ha dado, la, 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 las cejas, las orejas, su carácter detrás de esa foto, ¿no? Pero ¿a quién besarías antes? ¿A la foto de tu padre o a tu padre en persona? ¿A quién besarías antes? ¿A la foto de tu madre o a tu madre en persona? Por eso yo espero que el Señor nos ayude a madurar la fe. Tenemos que madurar todo, yo también, ¿eh? Yo no tengo la fe comprada, todo lo contrario. Mi fe está muchas veces mucho más en peligro que la vuestra. Mucho, mucho más en peligro que la vuestra. Pero vamos a entrar en este Evangelio que habla de esto. Mirad, si yo pregunto, ¿qué entendéis por el amor? Seguro, si, y si os digo eh, que dibujéis con qué parte del cuerpo identificas, identificamos al amor, ¿qué parte del cuerpo dibujaríais? Yo siempre mis preguntas no son para responderlas yo, sino vosotras, si no os no aburrís, ¿no? ¿Qué parte dibujarías? Todos se preguntan, mira que la pregunta es fácil, pero siempre 
veces nos da vergüenza, ¿no? Decirlo, uff, cura este que han traído de Perú, de Lucas, qué pesado, ¿no? <risa> ¿Qué parte de mujer del corazón? Venga, sin miedo, no tengáis vergüenza. El corazón, ¿no? Efectivamente, tú le dices a un niño que dibuja algo para su abuela o para su madre y dibuja un corazón, ¿no? Mamá, te quiero, abuela, te quiero mucho, ¿no? Identificamos muchas veces el amor con un sentimiento, y es mentira. El amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El sentimiento, ¿sabéis qué es? Es una gota en medio de un mar, que es el amor. Es una gota, es solo una gota en medio de un mar. Yo cuando voy para, para el valle, muchas veces a celebrar la misa, me gusta ver el, el pantano de Vesna, ¿no? Pues es eso, tú pasas por allí. ¿Y el amor qué es? Es una gota en medio de un pantano gigantesco lleno de agua, que es el amor. Porque el Señor no es un sentimiento, el amor del Señor no es un sentimiento. El Señor se hubiera realmente decidido por un sentimiento, os aseguro que esta imagen no tendría que estar aquí. Porque el Señor sentía que era Dios y hombre verdadero. Por eso el Señor entra en el huerto de Gesemaní y dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Apártalo de mí, pero que no se haga en voluntad, sino la tuya. El amor de sus sentimientos, ¿sabéis qué es el amor? Una decisión. ¿Una decisión a qué? Una decisión a amar de verdad, a acoger los defectos del otro. Porque abrazar, amar, tocar, coger lo más bello de la otra persona es lo más fácil, es lo más sencillo. Pero abrazar los defectos de tu marido, que después de tantos años de casado, sabes cómo camina, sabes cómo deja el cepillo de dientes después de lavárselo, que se lava los dientes que parece un perro, ¿no? Porque te deja el espejo lleno de todo y te da coraje. Abrazar ese defecto, abrazarlo todos los días y decir te quiero, no por lo que tú tendrías que ser, sino por lo que tú eres. Por eso el amor no es un sentimiento, es una decisión. Hoy decido amar a Juan, mi marido, tal y como es. Tal y como es, me gustaría que sea más apañado, más responsable, más serio, más ordenado, que sea más cariñoso, que se acuerde siempre de mí, de nuestro aniversario, que los hombres para eso somos un desastre, ¿no? Que no nos acordamos de fecha, ¿no? Me gustaría que sea distinto, pero por amor lo acojo, sé quién es y por amor quiero estar con él. Igual diría un esposo, o sea, su mujer, mi mujer es muy apañada, uh, pero tiene una neurosis con la limpieza chiquilla. No puedo dejar las llaves donde yo quiero, porque es que si no me monto un pollo en mi casa. Pero porque la amo, acepto su carencia, acepto su defecto. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Jesucristo sabía quiénes eran sus discípulos, o creíais que no lo sabía. Pedro. Hombre, me vas a seguir a acompañar a la cruz y, al, y a la cárcel. Eres un mentiroso. El Señor no le dice eso. Cara dura, sin vergüenza. Eres un falso. Sino que le dice, Pedro, Pedro. Ya sabrás, ya te conocerás. Pero el Señor en ningún momento lo aleja de él. Ni a Judas, ni a Mateo. Mateo era uno que recobraba, el, uno que cogía el dinero. Es decir, si este libro costaba 5 euros, Pedro, Mateo le ponía 15. Porque tenía que vivir él y pagar al imperio romano a su gente y el señor nunca le dijo a Mateo, Mateo es un cara dura oye, te aprovecho de la gente no puedes ser discípulo mío, el señor lo escoge y después le cambia el señor el corazón, pero no no a punta de pala sino con su misericordia, con su ternura todos nosotros cuando vemos el sufrimiento del otro sabéis qué hacemos, salimos huyendo es nuestro gran sufrimiento. Todos tenemos el corazón roto, y roto de verdad. Roto porque algún momento, en algún momento de nuestra vida, todo lo que nos dijeron, llega en un momento de nuestra vida, después de haber hecho la catequesis de primera comunión, aquellos, todos éramos esos niños vestidos de blanco, ilusionados por ir a la Eucaristía, ¿no? Hoy, hoy es mi primer día de comunión y te ponías tu chaqueta, tu corbata, ibas de capitán, almirante, de lo que sea, ¿no? Y tú ibas vestida de blanco, tan contenta por el vestido que tu madre te había regalado y te acercabas a recibir al Señor como si no hubiera un mañana. Ese día se acababa el mundo, te 
te sudaban las manos, el cura te preguntaba y no sabías ni quién era, si era Juan, Manuel o Andrés, no tenías ni idea, porque lo importante era recibir al Señor. Y ahora te, nos vemos después de tanto tiempo que esa ilusión muchas veces ha decaído. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha roto, pero se ha roto por un engaño, se ha roto por un engaño. El demonio, que es un ser que existe, nos ha dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando tenías 15 años y te pasó eso con ese amigo? ¿Dónde está Dios cuando tenías 13 años y te pasó eso con ese hombre adulto o mayor? ¿Dónde está ese Dios que cuando tenías 12 años tú todos los días ibas a rezar a la capilla porque el cura te dijo, reza, reza porque el Señor te escuchará? Y tú le rezabas al Señor para que tu abuelo no muriera y el Señor se lo llevó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios? Que tú siendo cura te pedías que no se llevara tu padre y el Señor se lo llevó. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? Y es allí donde se rompe el corazón por el engaño del demonio. Por el engaño de él. Porque el Señor entra roto en la cruz. Entra roto en la cruz. Y es en la cruz donde se encuentra con, con su padre. Es en la cruz donde se encuentra con él. Y se encuentra solo. ¿Quiénes estaban con el Señor crucificado? Dos ladrones. Dos ladrones. Lo importante, hermanos míos, no es ser blancos con esta túnica, sino es desearlo. Lo importante no es que tú nunca te enfades. Lo importante es reconocerlo y querer cambiar. Lo importante no es cumplir los, los, los diez mandamientos que aparecen en en el primer evangelio, en la primera lectura, porque ni yo lo puedo cumplir. No te asustes, uy, el cura no cumple los mandamientos, madre mía. No, no, no te preocupes, somos de carne y hueso. Por eso os comprendemos. Es una bendición que alguien también sea tan frágil como tú. No estamos en la iglesia porque seamos impolutos. La gente que está fuera de la iglesia, ¿sabéis por qué piensa más de la iglesia? Porque creen que en la iglesia estamos en la élite. Y se equivocado. ¿Sabéis qué dice el Papa Francisco? Que es la iglesia. Dice que es un lugar, de, un lugar de batalla. La iglesia es una gran carpa donde vienen los heridos. Y ese herido eres tú. Ese herido soy yo. Ese herido es Paco. Es Carolina. Son los que más conozco, lo siento, ¿no? No es porque me hayan pagado para que aparezcan en la homilía. No. Esos heridos somos nosotros. ¿Quiénes están al lado de Jesucristo? Dos ladrones. Pero hay diferencia entre estos dos ladrones. A ver tú quién eres en este Evangelio. Jesús tú no eres, te lo aseguro, ni yo. ¿Cuál de los dos ladrones eres tú? Porque hay un ladrón que le dice, oye, bájate, ¿no? Y haznos el milagro. Bájate y haznos el milagro. Bájate, quítate los clavos y bájate y haznos el milagro, tanto tú y a nosotros. No dices que eres Dios, bájate. Y el otro también es un ladrón. Y le dice una cosa maravillosa. Le dice, tú no tienes vergüenza porque nosotros sí merecemos estar aquí. Este no. Este no. Ojo, los ladrones no estaban vestidos como, esta, como la mayoría de crucificados. Estaban vestidos, o mejor dicho, no estaban vestidos, estaban completamente desnudos. Y la muerte en la cruz no era una cosa bella. A mí cuando la gente dice... Qué bello este crucificado, no, no quiero decir nombre, porque hay mucha gente que lo dice de distintas compradías. Qué belleza. Yo digo para mí, que poco valora el momento de la cruz. El momento de la cruz no era bello, estaba todo estudiado para que el que entrara en la cruz realmente sufriera. Unos clavos que traspasan las muñecas. Si algún día en Durca le hacemos la exposición de la sábana de Turín, os voy a invitar. Porque en la sábana de Turín aparece un crucificado con cuatro dedos. Es porque traspasado la muñeca hay un nervio que se tensa y se queda pinzado y duele tanto que no hay manera de abrir la mano. Y es clavado en las dos piernas de tal manera que su peso cayera sobre los huesos que hay allí en el empeine del pie. Y es traspasado en el costado porque el crucificado tenía que sufrir. No tenía que estar a gusto. La cruz no era un lugar, no era un colchón donde ahora tiene un edredón bonito, ¿no? Las mantas de coralina que estaban justísimo cuando hace frío. Esa no era la cruz. 
La cruz era un lugar donde había que sufrir y había que cargarse al que tenían que subir. Y eso es Jesucristo. Por eso los ayes de un crucificado eran, eran horrorosos. Eran horrorosos. Porque si te apoyabas en las palmas de las manos, te dolía todo el cuerpo traspasando tu pecho. Pero si te apoyabas en los pies era peor. Y la asfixia era grandísima. Porque eran horas y horas de sangrado con los pulmones apretados, tratando de coger aire cada tres segundos. Que dura es la cruz. Que dura es la cruz del Señor. Y eso sabéis lo por qué lo ha hecho el Señor. Para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. No es una tontería que el Señor haya dado la vida sino que lo ha abierto el cielo para nosotros. Pero no solo eso, sino que está con dos ladrones al lado. ¿Qué ladrón eres tú? Hay un ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es impresionante lo que le dice el ladrón. ¿Qué diferencia el ladrón de Jesucristo? Nada. Físicamente, nada. Tenía ojos, boca, nariz, tenía sus partes íntimas, el Señor como todo humano. No le diferencia nada, pero este ladrón sí tiene fe. Ojo, un ladrón crucificado, a punto de morir, sí tiene fe. ¿Tú tienes fe? Yo muchas veces me lo pregunto para mí, Jorge, ¿qué poca fe tienes? Y este ladrón mira a Jesucristo y le dice, Señor, es lo primero que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, ya veremos, cuando vengas, te sacaré el libro rojo, que es como el de la compradía, ¿no? Y veremos todas las, todas las barbaridades que has hecho. Te acostaste con la fulana, te el día, el 10 de octubre, robaste a quien, el 13 de octubre, te acostaste con María Magdalena, que también es discípula mía, que yo lo sé todo, porque soy Dios. No le dice eso. Le dice, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, el Señor a que nos invita en este último día del quinario, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es verdad. No puedo amarte como me gustaría amarte. No puedo cumplir los mandamientos como muchas veces tú me lo pides. Pero Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque yo, cuando veo la cruz que amenaza, salir corriendo y saber lo que ha hecho Jesucristo, ha sido clavarse en la cruz para nunca dejar de abrazarnos. Ha sido clavarse los pies para no salir corriendo cuando nosotros muchas veces sí salimos corriendo cuando no entendemos algo. Y acabo la homilía con un himno de vísperas que es precioso. Te digo la chuleta del móvil que es una maravilla. Porque en este día es un día para eso, no solo para vivirlo con tristeza, sino para dar gracias al Señor por el amor. Señor, cuánto más amado que nunca ha sido ni ha subido de mí. Dice el himno así. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? Cuando veo los tuyos destrozados, ¿cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a, a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pirigüeña, y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta, que el Señor nos ayude en este día a poder Amar al Señor que nunca nos deja solos.
Empezamos todos juntos la fe de la iglesia. ¿Qué, qué, qué credo hacéis? ¿El corto o el grande? El largo, ¿no? Vale. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre Amor de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones y necesidades. De verdad, Señor, mirad, gracias. se va a proceder al acto de imposición de medalla a los nuevos hermanos. Incorporados a la Santa de Madre Iglesia Católica por el Bautismo, queréis orientar vuestra entrega a Cristo conforme al Espíritu y las reglas de esta hermandad. Creéis firmemente en todos los normas y verdades que enseña y propone la Santa Madre Iglesia. Profesáis que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Proclamáis y creéis que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original y fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Hacéis voto de creer, proclamar y defender la piadosa creencia de la mediación universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias, prometéis guardar las reglas de esta hermandad, así como los acuerdos de cabildos oficiales y cabildo general. Si así lo hacéis, que el Santísimo Cristo de San Agustín os lo rey, y si no, os lo demás. Seguidamente, como prueba de ratificación de este juramento, los hermanos se acercarán al presidente a continuación, el sacerdote les impondrá la medalla de almorzar. Don Adrián Alza Rodríguez. Don Manuel Marín García. Una vez recibida la medalla, quedáis incorporados a esta hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín como miembros de pleno derecho. Por tanto, 
presentamos al Señor nuestras peticiones y necesidades. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por todos los hermanos enfermos de nuestra hermandad, para que Dios los fortalezca y los ayude a recuperar pronto su salud, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Pilar Caracuel, camarera de nuestra Madre y Señora de la Consolación, para que Dios la haya acogido en su reino y goce ya de la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por la comunidad de religiosas clarisas franciscanas de este monasterio, y por la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, para que, mirando a la cruz de Cristo, cada día seamos más semejantes a Él por el amor, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparemos durante la cuaresma a celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Coge, Señor, estas oraciones que te hemos presentado por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar la de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Pilar, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre del Señor esté siempre con vosotros.
Hacemos la oración para años jubilados. Santísimo Cristo de San Agustín, tú eres el Salvador del mundo y ante tu sagrada imagen queremos presentar a tantos que te veneran en espíritu y verdad. Promidos por la fuerza de tu espíritu y porque hemos escuchado tu palabra, acudimos a ti, apoyados en la autenticidad de nuestra fe y confiados en tu sagrada protección. Al contemplar tu imagen dolorida y estremecedora, te explicamos por este tiempo histórico que te vivimos, porque sabemos que en los momentos más complicados tú puedes cambiarnos en salvación. Solo tú, Señor, eres nuestra esperanza y nuestros ojos están fijos en tu misericordia. Amén. Oremos. Alimentados ya en la tierra, Pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y, con y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Debo, gracias a Dios.